हेलो एवरीवन दिस वीडियो इज फॉर क्लास इलेवेंथ होप टिल नाउ यू हैव क्लियर्ड योर माइंड रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रीम व्हिच यू विल चूज फॉर हैविंग अ ग्रेट करियर इन योर लाइफ अ हेड सो टुडे वी विल स्टार्ट आर टॉपिक that is business in this today we will study about business is the sum total of two activities that is industry and commerce till now we have studied about industry and today we will learn about commerce it has two types that is trade and auxiliary to trade business ke do parts hote hain that is industry and commerce इंडस्ट्री के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा है दैट इज़ कितने पार्ट्स की इंडस्ट्रीज होती हैं और उनका फर्दर डिवीज़न भी हमने पढ़ा है आज हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं नंबर वन इज़ ट्रेड एंड सेकेंड वन इज़ ऑब्जलरी इज़ टू ट्रेड ट्रेड में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और होम ट्रेड जिसमें आपका होल ट्रेड है रिटेल ट्रेड है एंड फॉरेन ट्रेड में हम हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट पढ़ेंगे एंड द लास्ट वन इज ऑब्जलरीज टू ट्रेड जिसमें आपके जो आपका सारा का सारा टर्शरी इंडस्ट्रीज है टर्शरी सेक्टर जो है उससे रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज जो है वो हम पढ़ेंगे ऑब्जलरीज टू ट्रेड में दैट इज़ वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन सो let us start our video and the explanation of the following topics so first of all what is commerce it refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to the consumer commerce ka matlab kya hota hai ki wo sari ki sari activities jo concern hoti hai ki जो भी रूट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन रूट्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट टू द कंज्यूमर पॉइंट यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन का प्लेस है उस प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक सारे के सारे रूट्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय द प्रोड्यूसर्स वो किस तरह से ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आती है कॉमर्स में ओके okay? कि जो फ्री फ्लो ऑफ रूट्स एंड सर्विसेज होता है किसी भी इकोनॉमी में उस फ्री फ्लो ऑफ रूट्स एंड सर्विसेज के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है व्हाट आर द व्हाट आर दोज एक्टिविटीज़ और उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ का सम टोटल जो है वो क्या होता है फॉर्मर्स ठीक है तो फंक्शंस ऑफ फॉर्मर्स में क्या होता है फॉर्मर्स का फंक्शन होता है कि जितनी भी हिंड्रेंसेज होती है हमारे ट्रेड में देखिए लाइफ में कोई भी काम अगर आप करते हैं वट एवर द ड्यूटी यू डू इन योर लाइफ बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स और हर्डल्स जो है वो हमारी लाइफ में आते हैं ओके बट आप उसे अपने हार्डवर्क से आप उसे अपनी डेडिकेशन से जो है वो रिमूव करते हैं उसी तरह से जब भी कोई भी पर्सन जो है वो बिजनेस करता है जब भी कोई भी पर्सन ट्रेड करता है तो उसकी लाइफ में भी उसकी उस ट्रेड में उसकी उस बिजनेस प्रोसीजर में भी बहुत सारे तरह के हर्डल्स और हिंड्रेसिस आते हैं बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो उन्हें फेस करनी पड़ती है सो कॉमर्स जो है उसका मेन स्ट्रेस इसी चीज़ पे होता है कि किस तरह से वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स और वो सारी की सारी हिंड्रेंसेस जो है वो दूर की जाए किस तरह से वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर की जाए ओके सो इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फर्स्ट इज ट्रेड ट्रेड इन नॉर्मल सेंस ऑल ऑफ यू नो दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रूड्स एंड सर्विसेज परचेज एंड सेल ऑफ रूड्स एंड सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्न इन प्रॉफिट क्योंकि बिना प्रॉफिट के हम कॉमर्स वाले बात नहीं करते हैं हमारा मेन मकसद ही प्रॉफिट जनरेशन होता है ओके सो परचेज एंड सेल ऑफ रूड्स एंड सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्न इन प्रॉफिट इज नॉन एज ट्रेड ओके इट इज़ क्लासीफाइड इन टू टू पार्ट्स दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड फॉरन ट्रेड इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है दैट ट्रेड विच टेक्स प्लेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ योर कंट्री कि जो आपका देश है उस देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है यानी कि विद इन इंडिया विद इन इंडिया जो भी ट्रेड हो रहा है दैट ट्रेड इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड 
इंडियन टेरिटरी इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगी हम इंटरनल ट्रेड में विद इन इंडिया हम किसी भी तरह का अगर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं तो दैट इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड दो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड जब आप बाइन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो इन लार्ज क्वान्टिटी जब आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना होता है दैट इज़ नॉन एज होल सेल ट्रेड एंड वट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिटेल ट्रेड रिटेल ट्रेड ऑल्सो रिफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज बट इन स्मॉल क्वान्टिटी होल सेल का मतलब होता है आप लार्ज अमाउंट में बल्क अमाउंट में जो है वो सारा का सारा सामान खरीदते हैं रिटेल ट्रेड इट मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन स्मॉल अमाउंट ओके नाउ एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरन ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स ट्रेड बिटवीन टू नेशंस जब दो नेशंस के बीच में किसी भी तरह का ट्रेड होता है तो दैट ट्रेड इज नॉन एज इंटरनेशनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरन ट्रेड इट हैज़ थ्री पार्ट्स इम्पोर्ट ट्रेड इफ रूट्स आर परचेज फ्राम अनदर नेशन जब आप किसी दूसरे नेशन से रूट्स परचेज करते हैं दैट इज़ नॉन एज इम्पोर्ट फॉर एग्जाम्पल इंडिया परचेज क्रूड ऑयल फ्राम अरेबियन कंट्रीज हम पेट्रोलियम है डीजल है इन सारी की सारी चीज़ों को खरीदते हैं अरेबियन कंट्रीज से तो दैट इज़ द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल फॉर इंडिया एक्सपोर्ट वेन सेल ऑफ रूट्स इज डन जब आप रूट्स बेचते हो बाहर जैसे इंडियन स्पाइसिस जो है इंडियन हर्ब्स जो है वो सेल की जाती है फॉरन कंट्री में तो दैट इज़ नॉन एज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मतलब आप सामान खरीद रहे हो एक्सपोर्ट मीन्स आप सामान बेच रहे हो एंड वट इज एंटरपोर्ट एंटरपोर्ट मीन्स जब आप किसी दूसरे नेशन से सामान इम्पोर्ट करते हो और उसी सामान को विदाउट चेंजिंग हाथों हाथ एक्सपोर्ट कर देते हो तो दैट इज़ नॉन एज इंटरपोर्ट वैन रूट्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम सम नेशन एंड देन एक्सपोर्टेड टू सम अनदर नेशन दैट इज़ नॉन एज इंटरपोर्ट ओके सो ट्रेड इट इज ऑफ टू टाइप्स इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल ट्रेड द ट्रेड विच टेक्स प्लेस इन द बाउंड्रीज एक्सटर्नल ट्रेड बिटवीन टू नेशंस नाउ वट इज ऑब्जलरीज टू ट्रेड ऑब्जलरीज टू ट्रेड मीन्स ऑल दोज सर्विसेज विच हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेज विच अराइज इन द ट्रेड जब भी कोई भी बिजनेस मैन ट्रेड करता है तो उस ट्रेड में उसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है जितनी भी हर्डल्स आते हैं उन हर्डल्स को उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जिन सर्विसेज की हेल्प हेल्प वो लेता है दैट इज़ नॉन एज ऑब्जलरी टू ट्रेड जैसे ऑब्जलरी वर्ब हमने पढ़ा है टेंथ में ऑब्जलरी वर्ब इज हेल्प इन वर्ब जो आपकी मेन वर्ब को हेल्प करती है उसी तरह से ऑब्जलरीज टू ट्रेड वो हेल्प इन सर्विसेज है जो हमारे ट्रेड को हेल्प करती है उसे और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशियंट बनाने के लिए सो वट आर द ऑब्जलरीज टू ट्रेड इसमें आपके सारे के सारे जो टर्शरी सर्विसेज आपने पढ़ी है दैट इज़ बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वेयर हाउसिंग ये सब ही हम इसमें स्टडी करेंगे ओके सो द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस हमें पता है कि प्रोडक्शन जो है वो एक प्लेस पे किया जाता है और कंजप्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में किया जाता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इज वन बट प्लेस ऑफ कंजप्शन इज सो मैनी सो How to supply the roots which are produced at a single place to all over the different parts of the nation? This problem is solved by the transportation services. For example, sugar cane is produced in UP, but sugar is consumed in all the parts of India. So how the sugar is transported from UP to all the parts of the India? It with the help of ट्रांसपोर्टेशन सो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजप्शन के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं उन सारे की प्रॉब्लम्स को दूर करता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लेस ऑफ कंजप्शन तक सारा का सारा सामान जो है वो पहुँचाता है और कंज्यूमर को हेल्प करता है कि जहाँ कंज्यूमर है वहीं सारा का सारा सामान जो है वो परचेज किया जा सके Now, the second one is communication. देखिए whatever the roots are produced by the 
प्रोड्यूसर ही हैज़ टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट दोज रूट्स आज जैसे मान लीजिए एम ने नया फ़ोन बनाया बट एम आई अगर इन्फॉर्म ही नहीं करेगा कंज्यूमर को कि इस इस तरह का नया फ़ोन या नया मॉडल जो है वो उसका मार्केट में आ रहा है देन कंज्यूमर विल नॉट बी अवेयर अबाउट दैट प्रोडक्ट और वो उसे खरीदेगा भी नहीं सो कम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या आता है जहाँ कम्युनिकेशन सर्विसेज आर द इन्फॉर्मेटिव टूल्स जो कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि वट द रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोड्यूसर सेकेंड वन इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर एक्वायरिंग एसेट्स बिजनेस नीड्स अ लॉट ऑफ फंड्स अ लॉट ऑफ फाइनेंस फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन परचेजिंग रॉ मटीरियल मीटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस परचेजिंग एसेट्स कम्प्लीटिंग इट्स लाइबिलिटीज नेसेसरी फंड्स हमेशा चाहिए होते हैं हर बिजनेस मैन को ईच एंड एवरी बिजनेस मैन रिक्वायर फाइनेंस इन हीज और हर लाइफ बट इट इज़ नॉट एबल but it is not possible for him to arrange all the finance by himself at all the time ye possible nahi hota hai ki har bar wo finance ki arrangement apne aap hi kar le so us time pe use jo institutions finance provide karwate hain those institutions are known as banks aap jitna marzi chahe utna paisa jo hai wo bank se borrow karke apni financial needs jo hai wo puri kar sakte hain aur aap apne business ko jitna chahe utna zyada डाइवर्सीफाई या इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस देखिए हमने इन 1.1 पॉइंट वन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट बिजनेस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज नॉन एज रिस्क सो इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन टूल विच प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनसिक्योरिटीज अगेंस्ट द अनसर्टिटीज ऑफ योर बिजनेस जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी व्हीकल लेते हैं ओके okay, आपने बाइक ली नहीं अब हर बंदा जो है वो उस बाइक का इंश्योरेंस कराता है क्यों क्योंकि अगर ट्रल को किसी भी तरह का लॉस होता है बाइक को तो आप अकेले उस लॉस को बियर ना करें सेम चीज़ जो है वो बिजनेस में होती है मान लीजिए मेरे रूट्स जो है वो यूपी से राजस्थान जा रहे हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन रस्ते में अगर मेरे रूट्स को किसी भी तरह का कोई भी लॉस होता है वो चोरी हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं सो द लॉस हैज़ टू बी बॉर्न बाय मी अलोन बट अगर मैं अपने रूट्स का इंश्योरेंस करवा लेती हूँ तो मुझे वो रिस्क अकेले बोरो नहीं करना पड़ेगा बॉर्न नहीं करना पड़ेगा द रिस्क विल बी डिवाइडेड बिटवीन मी एंड द इंश्योरेंस कंपनी सो इट इंश्योरेंस इज़ अ प्रोटेक्शन टूल विच प्रोवाइड्स अ ट्रवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ रूट्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट ट्रांजिट मीन्स जब आप रूट्स को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं स्टोरेज जब आपने उनको वेयर हाउसेज में स्टोर किया हुआ है थेफ्ट फायर एंड अदर नेचुरल कैलमिटीज ओके वेयर हाउसिंग वेन द रूट्स आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट कंज्यूम डायरेक्टली जब रूट्स का प्रोडक्शन होता है उसी टाइम सारे के सारे रूट्स जो है वो कंज्यूम नहीं किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल राइस एंड वीट आर प्रोड्यूस्ड वंस इन ए टाइम but they are consumed throughout the year so there is a time gap between the production time and the transaction time production is done at a single time but transaction is done throughout the year so how to remove the hindrance of time jo ye time gap hota hai production aur transaction ke beech mein is टाइम रैप को किस तरह से दूर किया जाता है दैट इज़ बाई स्टोर इन द रूट्स एंड वेयर हाउसेज आप क्या करते हैं आप अपने रूट्स को रोडाउन में स्टोर करते हैं वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं और जब कस्टमर्स डिमांड क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम यू सप्लाई दोज रूट्स टू दी कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इज द इंफॉर्मेटिव टूल विच इज यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर for the roots whatever he has produced okay so aaj humne padha trade and auxiliaries to trade commerce has two parts first of all what is commerce isme wo sari ki sari activities aati hai jahan pe place of production se place of transaction tak jitni bhi problems aati hai un sari ki sari problems ko dur karne ke liye jin bhi services ki help li jati hai 
the sum total of all those services is known as commerce it has two types trade and auxiliaries to trade trade means purchase and sale of goods and services it has two types internal trade the trade which takes place within the nation external trade the trade which take place between two nations second one is auxiliaries to trade these are those services which help in removing the hindrance of the trade all those problems are removed by these services which comes in the path of the trade or any business transportation communication it removes the hindrance of place banking and finance it removes the hindrance of finance hindrance of money insurance it removes the hindrance of risk warehousing it removes the hindrance of time advertising it removes the hindrance of information so this is your 1.2